హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ అండి థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఎందుకంటే నాకు కామెంట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో ఆల్రెడీ నేను లెసన్ వైజ్ చెప్తున్నాను బట్ ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసిన వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నవి పెట్టండి వీడియో అని చెప్పి ఆడటం అయితే జరిగింది అందుకని చెప్పేసి నేను చేస్తున్నాను అనమాట వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్లీజ్ అండి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వస్తుంది సో యూనిట్ ఫోర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము యూనిట్ ఫోర్లో మనకు ఉన్నవి త్రీ టాపిక్స్ అండి అదేంటి అంటే కార్నాట్ సైకిల్ అండ్ డీజిల్ సైకిల్ అండ్ ఆటో సైకిల్ ఈ మూడు సైకిల్స్ మనకి ఫార్ములాస్ అండ్ పీవీ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి పక్కాగా తెలియాలి మనకి ఓకేనా ఆల్రెడీ మనం వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాం కదా సో దానికి సంబంధించి నేను ఫస్ట్ యూనిట్ ఫోర్నే నేను డిస్కస్ చేయడానికి రీజన్ కూడా అదే మనకి కార్నర్ సైకిల్ యొక్క ఫార్ములాస్ అండ్ పీవీ టీఎస్ డయాగ్రామ్స్ తెలియాలి అలాగే ఆటో సైకిల్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అండ్ పీవీ టీఎస్ డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి ఏంటి అన్నది కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేశాను ఓకేనా అలాగే డీజిల్ సైకిల్కి సంబంధించి ఫార్ములాస్ అండ్ టీఎస్ అండ్ పీవీ డయాగ్రామ్స్ అనేవి మనకి మస్ట్ అండ్ షుడ్ తెలియాలి సో వీటిని యూజ్ చేసి మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే లో టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లేదంటే హై టెంపరేచర్ అంటే మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎక్కడ వచ్చింది సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎఫిషియన్సీ అండ్ హీట్ రిజక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఒకవేళ జరిగితే హీట్ రిజక్షన్ అనేది ఎంత జరుగుతుంది హీట్ ఎడిషన్ ఎంత జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అలాగే ప్రెజర్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఓకేనా వర్క్ డన్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ అన్నవి కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇందులో ఏంటంటే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తెలుసు కదా థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే మనం ఏ సైకిల్ అయితే ఉంటుందో ఆ సైకిల్కి సంబంధించిన మనం ఆ ఫార్ములని యూజ్ చేస్తాం ఎయిర్ స్టాండర్డ్ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే మనకి తెలుసు కదండి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అని తెలుసు కదండి సో ఆ ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యూలో అయితే క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ వస్తుంది ఓకేనా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీల్స్లో కూడా వస్తుంది సో అది మనకి స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఇలా కూడా అడుగుతాడు డైరెక్ట్ ఎఫిషియన్సీ అడుగుతాడు ఒక్కొక్కసారి ఏ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది అడుగుతాడు సో ఈ త్రీ టాపిక్స్ కనుక మనకి ఉన్నట్టయితే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ అన్నది వస్తుందండి ఈ యూనిట్ నుంచి మనకి ఓకేనా వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ అంటే మనకి ఐదో ఒక ప్రాబ్లం అయినా అడుగుతాడు లేదా ఏదైనా ఒక సైకిల్ గురించి పీవీటీఎస్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఫార్ములాస్ అయినా అడగచ్చు లేదా టోటల్ డెరివేషన్ అయినా అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయినా అడగచ్చు మేబీ జస్ట్ ఒక టెంపరేచర్ వర్క్ డన్ అండ్ హీట్ రిజక్షన్ హీట్ అడిషన్ ఇలా ఎఫిషియన్సీ ఇలా అడగచ్చు సో ఏది అడిగినా కూడా మనకి ఈ త్రీ టాపిక్స్లో నుంచే ఉంటాయి కాబట్టి దీని నుంచి మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీ నుంచి ఏంటి అంటే మనకి త్రీ ప్రాసెస్ల నుంచి మనకి ఎస్ఏస్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉందండి ఎందుకంటే మీరు పాస్ట్ పేపర్స్ అంటే ప్రీవియస్ పా పేపర్స్ అనేవి తీసుకున్నా కూడా మీకు అడియాబయాటిక్ ప్రాసెస్ ఐసోథర్మల్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ మీద నుంచే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి రావటం ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి సి ట్వంటీ త్రీ ఏంటి అంటే మనకి ఎయిట్ ఎస్ఏస్ ఇస్తాడు ఎయిట్ ఎస్ఏస్లో మనం అటెంప్ట్ చేయాల్సింది ఫైవ్ అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ కాబట్టి మనకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ప్రతిదీ కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మీరు గెయిన్ చేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి నేను చెప్పిన ఈ టాపిక్స్ కనుక మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అన్నవి మీకు వచ్చేస్తాయి అందరూ ఏంటి అంటే థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ని చూసి చాలా భయపడిపోతూ ఉంటారు ఎందుకు అసలు మనకి సిలబస్ అయినా అవ్వకపోయినా ఇప్పటి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేసినా నేను చెప్పిన ఈ టాపిక్స్ అన్నవి మీరు పర్ఫెక్ట్ ఒకసారి రాకపోతే రెండోసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ అంత బాగుంటుంది అన్నమాట ఓకేనా మనకి కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పటికిప్పుడు మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే కనుక మీకు పక్కాగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫి
సో అందుకే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ హౌ టు ప్రిపేర్ అన్నది కూడా నేను చెప్పాను ఏ ఏ టాపిక్స్ వస్తాయని కూడా చెప్పాను బట్ ఏంటంటే ఓన్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేది సపరేట్గా చేయమని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఎస్ఏస్ అనేవి చెప్పేసాను అనుకోండి మీరు వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు నేను నెక్స్ట్ నుంచి నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాల్సి ఉంది కదా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నేను చెప్పడానికి అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ యూనిట్ త్రీ నుంచి మనకి టూ ఎస్ఏస్ అన్నవి వస్తాయి ఓకే టూ ఎస్ఏస్ అన్నవి వస్తాయి వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ పై నుంచి అయితే ఇక్కడ టూ ఎస్ఏస్ అన్నవి మనకి వస్తాయి అన్నమాట ఇందులో మనకి గ్యాస్ కానిస్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ మాస్ ఓకేనా మాస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సిపిసివి టి వన్ టీ టూ వర్క్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అండ్ ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా దీని నుంచి టూ ఎస్ఏస్ అన్నవి వస్తాయి కంపల్సరిగా ఒక పీవి పవర్ గామా ఈక్వల్ టు పీవి పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి మనకి సమ్స్ అన్నవి కూడా వస్తాయి అన్నమాట ఓకే ఆల్ మిక్స్డ్ ఈ త్రీ మిక్స్డ్ కూడా మనకి ఒక్కొక్కసారి అడుగుతాడు అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తాడు నెక్స్ట్ గామా ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ అన్నది ఇచ్చేస్తాడు సో ఇలా ఇచ్చేసి అంటే ఒకే డేటాలో మనం రెండు సార్లు అంటే అడిబయాటిక్ పాలిట్రోపిక్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇలా మిక్స్డ్ కూడా ఇస్తాడు అన్నమాట అంటే డేటా ఇస్తాడు సో ఫోర్ సెక్షన్స్ అడుగుతాడు ఏ బిట్ బి బిట్ సి బిట్ డి బిట్ సో ఇందులో మనకేంటి ఫస్ట్ది మాస్ అడుగుతాడు తర్వాత వర్క్ డన్ అడుగుతాడు నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అడిగిన తర్వాత మనకి ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అడిబయాటిక్ అడిగడానికి ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇస్తాడు ఓకే అలాగ ఇచ్చి మనకి ప్రాసెస్ అన్నది అంటే ప్రాబ్లం అన్నది చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇలా ఒకటి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా డెరివేషన్ అయినా అడగచ్చు ఓకే అడిబయాటిక్ ప్రాసెస్ అడిబయాటిక్ ప్రాసెస్ అయినా అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఇలా ప్రాసెస్లు ఉంటాయి కదా ఐసోథర్మల్ మొత్తం టోటల్ అనేసి మొత్తం సిక్స్ ఆ సిక్స్లో నుంచి మనకి డెరివేషన్స్ అయినా మనకి అడగచ్చు ఇది యూనిట్ త్రీ యూనిట్ టూ ఏంటి అంటే చాలా సింపుల్ అండి యూనిట్ టూ నుంచి మనకి మళ్ళీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ అన్నది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ అన్నది ఈజీగా వస్తుంది ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే గ్యాస్ కానిస్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఓకే జనరల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అంటారు గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అని అంటారు ఓకే సో అదొకటి నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ మనకి రిలేషన్ రిలేషన్ ఏంది అంటే సిపి సివి ఓకేనా ఈ రిలేషన్స్ అన్నవి కూడా మనం డెరివేషన్ అనేది నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇందులో మనకి ఆర్ అంటే తెలుసు గ్యాస్ కానిస్టెంట్ అని సో రిలేషన్స్కి వచ్చేసరికి సిపి అండ్ సివి సో సిపిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సివిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దేని నుంచి ఎలా వస్తుంది అన్నది కూడా మనకి డెరివేషన్స్ టూ డెరివేషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇవి మీరు నేర్చుకోవాలి ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చేసరికి మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ డెల్టా యూ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఇన్ ఎంత వలపి నెక్స్ట్ సిపి అండ్ సివి వాల్యూస్ అన్నవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే అలాగే ఇక్కడ మనకి ఆర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా గ్యాస్ కానిస్టెంట్ని కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇంకోటి ఏంటి అంటే మాలిక్యులర్ మాస్ అన్నది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నేర్చుకోండి ఓకేనా ఈ మాలిక్యులర్ మాస్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లోనే జస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు అనమాట నార్మల్ మాస్ అన్నది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తెలుసు బట్ మాలిక్యులర్ మాస్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి సో ఈ మాలిక్యులర్ మాస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎమ్ సో క్యాపిటల్ ఎమ్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ మనకి మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే స్మాల్ ఎమ్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్యాపిటల్ ఎమ్ అంటే ఏంటండి మనకి మాలిక్యులర్ మాస్ అని అర్థం సో మాలిక్యులర్ మాస్ ఈక్వల్ టు ఆర్యూ బై ఆర్ ఓకేనా ఆర్యూ బై ఆర్ ఆర్యూ వాల్యూ ఏంటంటే కానిస్టెంట్ మనకి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ అన్నది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్ అనేది గ్యాస్ కానిస్టెంట్ వాల్యూ సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆర్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏంటండి సిపి మైనస్ సివి కదా సో ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ వాల్యూని ఇక్కడ వేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి అండి టోటల్ మాలిక్యులర్ మాస్ అన్నది వస్తుంది సో ఇదొకటి చిన్న పాయింట్ అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇది యూనిట్ టూ నెక్స్ట్ యూనిట్ వన్కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ ద టేబుల్ అంటాడండి మనకి కంప్లీట్ ద టేబుల్ డిక్యూ ఈక్వల్ టు డిడబ్ల్యూ ఇచ్చేస్తాడు సో టేబులర్ ఫామ్లో ఇచ్చేస్తాడు అనమాట మనకి సో దాన్ని మనం కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే
ప్రాబ్లమ్స్ అన్నది కూడా మనం చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే పీ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ బై వి ఆర్ పీ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బివి అన్నది ఇస్తాడు సో దీని నుంచి మనం ఏంటి అంటే వర్క్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ త్రీ మోడల్స్ అన్నవి మనం చూసుకోవాలి ఈ త్రీ మోడల్స్ చూసుకుంటే మనకి చక్కగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ అన్నది వచ్చేస్తుంది ఈజీగా ఓకే అండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ అన్నది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ కంబషన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను బాంబ్ క్యాలరీమీటర్ జంకర్స్ క్యాలరీమీటర్ ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ గురించి మీరు పక్కాగా నేర్చుకోవాలి పక్కా ఎస్ఏ అన్నది వస్తుందని నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఓకేనా సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఈ యూనిట్ నుంచి మనకి వచ్చేది వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏలో కంపల్సరిగా మనకి ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి వర్కింగ్ అన్నది అంటే స్కెచ్ నీట్ స్కెచ్ అండి అక్కడ యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ అండి ఓకేనా ఆ ఫార్ములాస్ స్కెచ్ కరెక్ట్గా చేసి వర్క్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అసలు ఏంటి కానిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది ఓకేనా జంకర్స్ కాలోమీటర్స్లో క్యాలరీ మీటర్లో దాని గురించి కూడా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అసలు క్యాలరీ మీటర్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇలా మీరు రాస్తే కనుక మీకు ఈ త్రీ అంటే బ్యామ్ క్యాలరీ మీటర్స్ జంకర్స్ క్యాలరీ మీటర్స్ ఓకే ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ అన్నది వేరు ఈ రెండు క్యాలరీ మీటర్స్ ఇది ఆపరేటర్స్ ఇది సపరేట్ ఓకేనా ఇందులో ఏంటి అంటే మనం హెచ్సివి ఎల్సీవిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ఒక ఒక ఫ్యూయల్ యొక్క ఎగ్జాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక కంబషన్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్డ్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా ఆ గ్యాసెస్ యొక్క పర్సంటేజ్ని మనం ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ మూడు ఈ రెండు ఒకటి ఇది ఒకటి అండి ఓకేనా సో బ్యామ్ క్యాలరీ మీటర్ జంకర్స్ క్యాలరీ మీటర్ క్యాలరీ మీటర్స్ అంటే హెచ్సివి ఎల్సీవిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి దీనికి ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఆఫ్టర్ కంబషన్ అన్నది మనం ఈ ఆర్సెట్ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేసి మనం చేస్తామన్నమాట ఓకేనా సో ఇది సో ఈ మూడు కాకుండా ఒకవేళ ఇంకా టఫ్గా అడగాలి లేదా పేపర్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాకుండా ఏమైనా అడగాలి అంటే మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ హెచ్సివి ఎల్సివి అన్నది అడుగుతాడు ఓకే లేదు అంటే డైరెక్ట్గా బ్యామ్ క్యాలరీ మీటర్ అనాలిసిస్ అన్నది ఇచ్చేస్తాడు ఆ ఫార్ములాస్లో యూజ్ చేయాల్సి ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా హెచ్సివి ఎల్సివి ఓకే జంకర్స్ అక్కడ ఇచ్చేస్తాడు మేము ఇలా ఒక జంకర్స్ క్యాలరీ మీటర్స్ని యూజ్ చేసి మేము ఇలా ఆపరేట్ ఇలాగ చేసాము సో ఇంత మాస్ తీసుకున్నాము ఇంత టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేసాము సో ఇంత కంజప్షన్ అయింది ఇలా మనకి డేటా అనేది ఇచ్చేస్తాడు ఆ డేటా ప్రకారం మనం హెచ్సివి ఎల్సివి అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఇలా కనుక నేర్చుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ హెచ్సివికి ఎల్సివికి ఇదేంటి అంటే త్రీ మార్క్స్లో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే ఇదే సింపుల్ ఫార్ములా ఈ టూ ఫార్ములాస్ అన్నవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా హెచ్సివి అంటే హయ్యర్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ కావాలి అంటే డబల్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ జీరో సి సి అంటే కార్బన్ ఓకేనా వన్ డబల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ జీరో హెచ్ టూ మైనస్ ఓ టూ బై ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ టూ సెవెన్ జీరో ఎస్ ఓకే ఇది హెచ్సివి యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి కిలో జోల్స్ పర్ కేజీ ఓకే ఎల్సివి అంటే హెచ్సివి మైనస్ నైన్ హెచ్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకేనా సో ఇది మనకి ఫార్ములాస్ సో ఇవి ఈ టాపిక్స్ మీరు పక్కాగా నేర్చుకున్నట్టయితే మీ పాకెట్లో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనండి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ అన్నది కూడా మీరు కరెక్ట్గా ఇస్తే మనకి ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అన్నవి పక్కాగా మనం స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఓకేనా నేను చెప్పిన ఈ టాపిక్స్ అన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఆల్రెడీ నేను ఏంటి అంటే ఏ ఏ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ అన్నవి కంప్లీట్ చేశాను సో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను చెప్తాను ఓకేనా మనకి ఎగ్జామ్స్కి ఇంకా వన్ వీకే టైం ఉంది కాబట్టి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్